Tuko hapa katika eneo la boma ambalo alikuwa akihifadhiwa Faru Fausta ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Hapa tunashuhudia jopo la madaktari na wataalamu wengine wa nyamapoli wakijaribu kubaini kwa lugha ya kitaalamu wakisema postmortem upasuaji wa awali kujua ni nini ambacho kimemkuta faru huyu mzee ambaye ametutoka kama tulivyoelezwa na wataalamu majira ya saa mbili na dakika na nane. moyo umekuwa na kuta zake ni nyembamba sana maanisha kwamba aliweza kushindwa kusukuma damu vya kutosha mwili na kwa hiyo alikosa nguvu labda kaanguka pengo la kwanza linakuja kwenye idadi unajua wakati tuna manage idadi ya faru Tanzania nzima maana kama mmoja amekufa maana kumepunguza idadi ya faru ambao unao nchini jana mnamo mida ya saa mbili na dakika nane tulisikia kelele za mlio wa mnyama akiitika karibu kama mara tatu kitu ambacho kwa kawaida sisi tulikuwa hatujazoea tukikisikia kitokea na baadaye hatukuchukua muda tukawa tumefika katika eneo husika kwenye banda lake na tukamkuta akiwa amelalia upande kamishi na waifazi wa hifadhi ya Ngorongoro Dr. Freddy Manongi na hapa anatuelezea upekee wa Faru Fausta na pengine madaktari ambao tayari wamefanya upasuaji wa awali kutueleza ni nini hasa kimemkuta Fausta Faru ambaye aliishi miaka na saba kwa kweli ni rekodi ya dunia hatujawahi kusikia Faru ameishi miaka mingi kiasi hicho kwa hiyo kwa kweli kuna haja ya kuona nini tunaweza tukafanya lakini bado madaktari wako kazini eh wataalamu wa nyamapori wanamwangalia ili watuambie hasa chanzo cha kifo chake lakini nadhani ni kifo cha asili faru anakufa huyu ameishi amevunja rekodi ya kuishi ameishi miaka mingi zaidi kuliko faru yoyote duniani ni, ni kifo cha kusherekea miaka mingi inatosha kabisa